，我是潘金莲。二十岁那年，我碰到了武松，我生命中第一个真正的男人。但是我们并不能在一起。这小姑娘多俊，五两银子不多、啊。任饭王，哎，那你整天做这些伤天害理的事，你得不到好报应。这，最多给你三两。哎，三两就三两。嗯。给给给，走吧，走，快走。我是潘金莲，我不知道我的家乡到底在哪里。我只记得十二岁那年，我被几个人贩子带走了。我的命运从此改变，恨从此在我的心中蔓延。
ที่นะที่นะวันแล้วที่นะ今年我十八岁，我觉得我，我已经死了。我恨这个世界，恨这个世界上所有的人。他们有时在我眼里，比畜生还可怕。夫人呐、啊，想那诗仙李白也是在游山玩水、酒中作乐，才有了诗情画意，所以。我特向夫人支取三百亿。不准。其实吧，我就是想。想都别想。夫人，老爷。怎么了，小莲？把大公子给我喊来。是。夫人如此盛怒，莫非有什么事情发生？什么事儿？看你们昨天晚上干了好事儿，真是有其父必有其子。哎，夫人如此贤良淑德，美貌动人，我岂有那苟且之心？我对天发誓，我是绝对不敢。夫人，老爷，大公子来了。娘，你找我什么事？什么事儿？看你昨晚干的好事儿！我怎么了？怎么了？咱们张家脸算被你们俩丢尽了。看来那小贱人是留不得。对，把他卖给武大郎。夫人，您这可万万使不得啊！可是，金脸从小在咱家长大的呀。你们俩想干什么？不。回书房闭门思过去，快去！哎，哎，夫人，您息怒啊！哎呀，夫人您息怒啊！息怒，夫人息怒啊！小凤，对，把张管家喊来。是。张管家带到。夫人。张管家。夫人。你觉得？把潘金莲许配给武大郎可好？妙，妙计啊，夫人。省得那老东西、小东西成天惦记着。那夫人如果没有别的事，小的就去把武大郎先给叫来。好的，快去快去。那好，小的退下。小凤，小凤，嗯，夫人，过来，跟你说点话。快走，张夫人。张夫人，找我能做什么呢？吴大，你别去，肯定没有什么好事。你个小屁孩，你懂什么？吴大，快走吧。无妨，坏能坏到哪儿去？我去便是。小哥，你帮我看一下东西，我去去就回。夫人，吴大在道。吴大，进来。张夫人好。吴大，念你生性老实，兢兢业业，我们决定把潘金莲许配给你，不收取任何彩礼，你可愿意？
，这，这怎能是的啊，夫人？嗯，你还不乐意？乐意，很乐意。来，把潘金莲叫上来。夫人，金莲来了。夫人，吴大，快答应啊！吴大，你可愿意？满意，满意。张员外把我嫁给了吴大，而且分文不取。人最丑陋的莫过于此了，自己得不到的，就要毁掉它。张员外毁掉我的方式，就是让吴大娶了我。我知道，这就是人心。我接受了。哦，吴大娶媳妇喽，以后不能一块好好玩耍喽。夫人，高。那夫人还有何吩咐？让小天告退。金莲儿，你嫁与我，以后不会再让你受苦了。小时候，我和弟弟相依为命，那时候我们受尽欺负，其实咱们都是苦命人。金莲儿，天色不早了，我们早些歇息吧。金莲，俺知道，俺配不上你。咱们只是睡觉，别的什么都不做，这样愁吗？有的人看似富贵，却内心肮脏；而有的人外貌丑陋，却有一颗温暖的心。
我尽量让自己活在当下，活在面团里，活在针线里，活在一棵花上。我尽量不打开窗户，因为我知道，窗下那些像狼一样的男人目光，那些目光会毁掉世界上最美好的东西。只是我不知道，这一生还会不会有美好的东西。真就是没见过他们这么欺负人的！哎呦，哎，疼，起来，搬家。金玲，咱们去阳谷去吧，咱弟弟在那边，多少也能照应一些。去阳谷去，好啊，好啊。哎呦，那边一大郎的意思。搬家。似乎是最好的选择。这个世界上，男人是不可靠的。他们就像是一群动物，寻找可吃的荤腥，吃完后再糟蹋一番。我觉得，我有时候就是他们眼中的食物，到哪里都是。老爷，您这字透着一股仙灵之气，好字，好字啊！为民除害，现正在衙门门口等候。老爷，我听我听说，这大同可真是凶残，已经祸害了咱县不少百姓。这武松还真是一个英雄，这次可立功不少。老爷一定要好好赏赐一下，咱一块去见一见。好，老爷请。好。王大人，八位有功劳，八位有功劳，八位有功劳，是平阳党打魂武松，正是在下。今天我封你为都督，武松姓武有命。
哟，来了个新年鸡啊！这娘子长得可真善良，多多夸奖呢。长得可真漂亮，有空啊来我这儿喝茶。啊啊，都来都来啊！好的，婆婆。婆婆回见。大郎，我们走吧。大郎，快点！真的是，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，这不是。二弟吗？哥哥，来，起来。哥哥，弟弟，最近可好啊？好，好。大郎，这是？这是，弟弟，二郎，这是你的嫂子，温点儿。这个男人叫武松，从伦理上讲，大郎，他是我的叔叔、啊。但从看见他的那一刻起。我明白了哥哥，他就是我的烛火哥哥，是我生命中无法回避的死劫。谢谢嫂嫂。听闻叔叔是打虎英雄，现在大郎跟着也是好福气了。那是我弟弟，这还用说？嗨，哪里哪里。我也是为民除害嘛，金玲儿，多吃菜。弟弟，多吃菜。哥哥，你也是弟弟平时在外面可要多注意身体。是哥哥。来，叔叔，奴家敬你一杯。哥哥，那日我过晋阳港啊，那伙计跟我说三碗不够港。我连喝了十八碗，最后我在那景阳岗上睡着了，我就听见草丛间有沙沙的响声，猛的一下我就惊醒了，就突然看见一只大虫慢慢的朝我爬过来，我突然一惊，我就捡起我的扫棒，我朝它冲去，可惜一棒打在树上，把扫棒给打掉了，我趁它朝我扑来的时候，一脚踹在它的肚子上。然后我三拳两脚就把他打死了。来，叔叔。一个男人看着一个女人，我们相对而视，微笑，喝酒，说那些没用的废话。人们说，两个人在一起，只有说废话才是幸福的。我想，我们应该多说些废话。
这个男人让我怦然心动。我失手掉下的竹竿，让他在回眸的那一刻，撬动了我的许多记忆。从他身上，我看见了武松的影子。这个男人是另外的类型，竟然让我心动。哎，武都头，你看你距离丧尸升官这么久了，咱还没好好庆祝庆祝。对，正好就趁今晚嘛。好，来来来来来来,来，感谢各位兄弟。来啊，武都头，你看你这说的哪话？干干干！哎，武都头，今儿天色一晚，不如我们哥几个就在这住吧。对呀、啊，武都头，你看你哥哥结婚这么久了，你老是回家也不方便。你这话说的，武都头和嫂子还能有什么事儿？不过都头说真的啊，你就搬过来和兄弟们一起住也方便，想住多久住多久嘛。又说空话了不是？他武都头不结婚不娶媳妇儿，他一直住在这儿和你生孩子。也对，武都头，你看你哥哥这都结婚这么久了。你倒是何时成婚呢？是啊，武都头，你也该考虑考虑自己的事啊。不急，一切都会有的。哎，咱今天来来来来来来来来来，今晚不谈上衣事，来干。哎呦，这什么风？把西门公子吹过来了，<笑>看您这话说的，我西门就不能说跟娘讨就是了，啊？瞧西门官人，这话说的，干娘，实不相瞒，有事相求。哦，说来听听。莫非你说的是新搬来的五大妻子潘金莲？想必正是。难道你看上那潘金莲了？家人嘛，还客气什么？<笑>那就有劳干娘了。明日，小侄自会派人给干娘送上不过食品，也算孝敬孝敬干娘。干娘，官<笑>人放心，这事儿交给老身。来，嗯，喝茶，喝茶。嗯，这菜味道好。金莲呐、啊，瞧你这小叔子武松，长得多么英俊呐！啊，大名鼎鼎的大户英雄。不敢，不敢。这是一表人才呢。这个老女人叫王婆，孤身一人，有点小聪明，但从来不相信爱情。她有着深似海的心，谁也看不清，谁也看不懂。吴大呀。
，这事儿我们就这么说定了。好，白天让他来我家做女红。金莲呐，明天记得要准时来啊。那我先走了，家里还有事儿啊。你们闲了到我那儿喝茶。啊，行，王婆，慢点啊。哎，金莲啊，啊你看王干娘也是个好人，干脆认她做干娘算了，也好，以后有个照应这不是陷我于不仁不义吗？你对得起我哥哥吗？没想到你竟是这样的人。弟弟，你这是干什么呀？哥哥。弟弟公务繁忙，以后我就不在家里住了。弟弟，哪里都不如家里好，有什么话跟哥哥说说。哥哥，我真没事，您就放心吧。我衙门还有事儿，我就先走了。
从那一刻起，我知道，他把门关上了，我又回到我的世界。或许，这就是宿命。这些全都给我包起来。没事。这个，这个，还有这个，全都给我送到。五都头，此次远行可就全仰仗五都头了。放心吧，大家都是兄弟。哎，你们大概不知道吧？别看咱县太爷表面上威风凛凛的，实际上他也是个怕老婆的主啊。哎，上来听听。前两天啊，我见他对他老婆又是下跪，又是道歉的，可怂了。还有这事儿？<笑>好了，快回去睡吧，明天一早还得赶远路呢。好这是西门大官人命小的给您送来的，拿回去吧。不是不会收。可可是可是西门大官人说让您务必收下，您若不收，西门大官人会打断小的狗腿的。求求您放大慈悲，一定要收下。生活在继续着，我还活着。只是我觉得这一切都不太真实。我不知道我要去哪里，或许是万丈深渊，或许是地狱。没人能告诉我，我所做的一切将在那里停止。我知道会有这么一。兄弟们，多保重。
叔叔，叔叔，听为叔叔即将远程，小僧能做的不多。这份衣物，拿去。谢过小僧。恕不远送。小僧慢走。今天好兴致，打扮的可真香啊！听闻，娘子昨日把东西收下了，想必还是喜欢的。怕不够，我又买了些。西门大官人在此无所不能，就连衙门都要给你几分薄面。不敢不敢，但是几分面子还是有的。我想请官人帮个忙。哦。如何？娘子单手无妨。不知道有没有听说过打虎英雄武松？武松，略有耳闻。他不是你那夫君的亲弟弟吗？倒是好生生猛啊！我想请官人陪我演一出戏。戏。说来听听，妙哉，妙哉。妙我不知道这样做到底对不对，但我知道，为了武松，可以什么都做。家可是五都头？哎呀，你可让老朽好等啊！你是何人呢？我乃西门大官人家的管家，老善。近日大官人家有东西失窃
可差遣老朽劳烦五都头前去侦查侦查。西门家，哎，那好吧，我去看看，他到底想耍什么幺蛾子。带路吧。好，五都头这边请。走。对。五字头就是这间屋。好，老夫还有其他事情要办，就先行告退。好为什么要走？他不是你父亲的亲弟弟吗？果然你不懂，这就是爱情。爱情，这就是爱情了。你为什么要这样做？你为什么天天躲着我？我，你喜欢我，你心里有我，是不是有你哥哥在？别再说了。信不信，我会杀了。我就是让你杀了我。弟弟既然回来了，就在家中住下吧。还是不了，哥哥。我怕在家里看到或听到一些不干净的东西。你这孩子怎么说话呢？金莲，不要在意啊。我弟弟就这臭脾气。没事，大王。我就喜欢叔叔这种性格。哥哥，衙门还有事，我先走了。这是我唯一能接近他的方式。为了他，一切都值得。干娘啊，嗯，你说这个爱情到底是个什么东西？这世间哪有什么爱情？只不过相互利用便罢。公子，不要为一些捕风捉影的事情伤了脑筋，累坏了身子，这可就不好了。不。想我西门庆一辈子不缺钱不缺女人，倒好像唯独只缺了这一样。老身不懂什么情了，哎，尝尝新进的茶叶，味道可好？大郎，大郎，武大。哎，大大
吗？娘子为何闷闷不乐？有件事不知道当讲不当讲。娘子，但说无妨。我爱上了二郎。你说什么？我没听清楚。我爱上了吴二郎，武松，你的亲弟弟。你。大郎，出摊了。我还和西门庆一起睡了。就在他家后院。不是不信什么是爱情吗？那今天就西门就让干娘看看，到底什么是爱情。Oh. <laughs> 
走吧，别让我再看见你。终于来了，我生命中的男人站在了我的面前，但没想到，最后我还是自己结束了自己。
我是潘金莲。